Donc, ce soir, on va faire un cours pour les femmes enceintes, mais comme tu vois, vous n'êtes pas enceintes. Mais il y a quelques gens qui sont enceintes sur le, sur le vidéo et en fait, euh, comme normalement je donne un cours de femmes enceintes, mais quand on n'est pas beaucoup femmes enceintes, je ne donne plus ce cours. Donc, quand tu es juste une personne qui est enceinte, mais tu avais entendu tout le temps, oh, ce cours de femmes enceintes, c'était génial, et, et je ne fais plus. Donc, je fais ça, ça se fait. Mais, c'est pour tout le monde. Il va juste les mondes où je dis d'accord, de temps en temps, connecte à ton cœur et connecte à ton bébé. Donc, si tu n'es pas enceinte, tu ne vas pas connecter à ton bébé. Mais à ce moment, si tu as les enfants, donc si tu es enfermé, tu as des enfants, tu peux connecter avec tes enfants. Si tu as les enfants, tu peux connecter avec tes enfants. Si tu n'es pas les enfants, quand même, tu peux. Juste mettre les mains sur les cœurs et connecte à les enfants dans le monde. Tout à Bonjour Nathalie. Avec ça, tout le monde peut être avec un bébé quelque part. Tout fermer les micros. Donc, juste ferme tes yeux, trouve une position confortable. D'accord. Et respire. Mm. Et juste respire, juste commence de sentir le poids de ton corps assise, les mains qui touchent quelque part, les bras qui touchent quelque part. Ressent le ventre qui gonfle et dégonfle. Et juste être présente avec ton respiration. Et juste faire une grande inspiration et une grande expiration. Ah. Ah. Et encore une grande inspiration. Oui, si tu veux, tu peux lever les épaules à côté de tes oreilles. Vraiment exprès. Ah. Lâche les épaules. Et encore une dernière fois. Vraiment exprès ton journée. Exprès. Ah. Relâche ton journée. Juste vraiment devenir ici, maintenant, présent. Présent à tes sensations, à tes émotions, à le mental. Mais faire une inspiration et juste arrête l'inspiration à le haut. Donc, tu inspires et tu arrêtes. Et après, juste expirer. Et encore, inspirer. Arrête la respiration. Et expirer. Et juste voir maintenant quand tu respires, qu'on a deux façons de respirer. On peut contrôler notre respiration. Et on peut aussi juste complètement relâcher. Et la respiration fait tout ça. Donc pour le moment, juste laisse la respiration faire tout ça. À ton vitesse, à ton profondeur. Et juste commence d'être présente à toutes ces choses à l'intérieur de ton corps qui fait tout ça. Toi, ton cœur qui bat, ça, ça fait tout ça. Toi, cette respiration, ça, ça fait tout ça. Toi, ton digestion, ça, ça fait tout ça. Donc, il y a une sagesse dans notre corps. Pour qu'on trouve l'équilibre dans notre corps, qu'on trouve l'énergie qui bouge, l'oxygène qui bouge, Donc, notre corps peut faire beaucoup de choses tout seul. Et quand tu es enceinte, ton corps, ça fait et fabrique un bébé tout seul. On ne besoin pas de réfléchir comment un bébé est fabriqué. Ça, juste, c'est fait. Donc, juste respirer, juste être 
avec ton corps qui fait toutes ces choses et comment c'est merveilleux. C'est merveilleux qu'on ne besoin pas de contrôler tout. On pense qu'on a besoin de contrôler tout, mais en fait, notre corps fait beaucoup de choses tout seul. Donc, juste respire ici et ah, relâche le contrôle. Relâche le contrôle et juste être présent à cette sagesse de ton corps qui vive. Oh. Oh. Après une dernière grande inspiration avec ton ventre, sans ton ventre qui gonfle. Et en long expiration. Hmm. Et ouvre tes yeux. Et on va juste mettre les bras à côté. On va juste commencer de connecter vraiment les mouvements avec la respiration. Donc c'est toujours la respiration qui fait le mouvement. Ce n'est pas que tu lèves les bras et après tu respires. Non. C'est la respiration qui commence le mouvement. Donc, les bras à côté et on va inspirer avec les bras. Et quand on expire, on va descendre les bras à le cœur. Donc, les mains en position pour descendre à le cœur, descendre à le bassin et retourner à l'extérieur. Après, inspirer up. et expire, descendre. Mais c'est quand tu respires que le mouvement commence. Donc, si y a une pause entre tes respirations, tu pauses. Prends toute la respiration pour le mouvement. Mais une dernière fois, on va arrêter le cœur. Et juste arrêter ton cœur. Après, on va inspirer up maintenant. Et on va expirer ton vers le droit ou le gauche. Après, on va inspirer up. Et expirer ton. Et avec ton respiration, inspirer up. Expire ton. Ton respiration. Donc, c'est ton respiration qui fait le mouvement. Inspire up. Et cette fois, expire juste descend cette main gauche. Et expire. Fais la petite promenade. Tire le bras. Inspire. Et exprès juste qu'on se plie le coude, tu arrives où tu arrives avec les deux fesses par terre et c'est pas de tomber derrière. Donc on n'est pas tombé derrière, on est vraiment sur les ictions, sur le fesse. Et après tu plies, tu arrives où tu arrives et c'est vraiment d'avoir un bras long. Donc si tu es ici, tu es ici. Si ça plie un petit peu plus, ça plie un petit peu plus. Juste respirer sans tout cette côte qui ouvre. Et comment on fait quand tu inspires, comment ça, ça gonfle aussi les côtes. Donc tu es en train de créer l'espace pour tes organes. Donc quand tu es enceinte, tu veux cet espace pour les organes. Respire. Après, inspire, redresse. Pause. Inspire, l'autre bras, fais la petite promenade et expire, plie. Donc, garde les deux fesses par terre. Essaye vraiment de tirer le bras, de tirer la colonne vertébrale, de, de sentir toute cette côte entre la hanche, les côtes, le sous-bras qui ouvre. Juste imagine que tu es en train de créer cet espace pour les organes sur cet côté. Et après, retourne au centre. Les mains sur les genoux et on va inspirer, creuser le dos. Et expirer, rendre. Inspirer, creuser le dos. 
Back, spray round. In, spray, cross it at Back, spray round. Then your fly and spray cross it Back, spray round. Return, do plat. Et on va mettre les pieds position papillon. Donc, pieds position papillon, tu peux avoir les talons proches de la bassin ou plus en avant. C'est vraiment comme tu ressens. Après, on va ouvrir les pieds comme un livre. On va battre les ailes un petit peu. Donc, juste battre tes genoux un petit peu pour que ça chauffe. Les hanches, respire. Après, inspire, allongez le colon vertébral et expire, plie en avant. Relâche ton mâchoire. Juste laisse les genoux, relâche. Mais ce n'est pas que tu tires les genoux vers le sol, c'est vraiment que tu juste ouvres les hanches. Donc vraiment, sente ça dans, plutôt dans tes hanches à l'intérieur, dans cette partie de ton bassin, dans les cuisses. Donc, les genoux sont là, détendus, mais c'est vraiment à ah, les cuisses que tu commences à tirer vers le sol. Peut-être sur une expiration, tu descends un petit peu plus. Après, inspire, redresse. On va fermer les genoux. Écarte les pieds, tu peux mettre les mains sur les genoux et on va refaire, ou tu peux mettre les euh, coudes sur les genoux et on va inspirer, creuser le dos et expirer, round. Inspirer, creuser le dos. Expirer, round. Inspirer, creuser le dos. Expire round. Après, retourne centre et on va plier cette jambe droite en angle de 90. Et tu veux que le genou et le, et le hanche sont en ligne. Et après, avec cette jambe derrière, on va amener ça derrière et aussi faire un angle de 90. Et tu peux essayer vraiment de, de positionner le fesse, de bouger le, le fesse pour que tu sens que tu es le plus assis sur les deux fesses que tu peux. Et donc, tu ne voudrais pas le talon proche de la bassin, tu veux cette talon loin en avant. Et on va vraiment sentir ça pour la plupart ici. Peut-être que tu es souple ici et tu ne sens pas grand-chose. Et peut-être que tu sens le mouvement. Respire. Ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être aussi dans les, les chevilles, les choses comme ça. Essayez vraiment de bien flex les pieds. Respire. Et relâche et on va faire l'autre côté. Donc, amène cette jambe 
gauche en avant, donc un angle de 90, le genou vraiment qui, qui sort de la hanche, le pied bien bien flex. Et après un angle de 90, la hanche et le genou en ligne. Respire, tu peux utiliser cette main si tu as besoin vraiment pour pousser cette fesse un petit peu plus vers le sol et tu essaies de vraiment ouais, c'est les petits micro mini mouvements pour mettre cette fesse plutôt vers le sol. Respire. Relâche le mâchoire. Et c'est vraiment juste un moment d'être vraiment très antérieur, à les sensations très antérieures. Après, relâche, retourne. En papillon et rebatte les ailes. Après, arrête et on va ouvrir cette jambe gauche. Mais plie cette jambe droite. Tu rebouge le fesse. Tu peux avoir le talon parfois. Par contre, cette fois, vraiment à le bassin. Flex les pieds. Amenez les orteils vraiment vers le ciel. Et on va amener le bras contre le cuisse. Inspirez, up l'autre. Et expirez, plie vers le gauche. Donc, si tu peux amener le coude par terre, tu peux amener le coude par terre. Et vraiment, tourne le ventre, les côtes, le poitrine vers le ciel. Inspire. Redresse. On va juste gentiment faire une petite torsion. Après, retourne santé. Et on va échanger les jambes. Donc, amène les jambes. Le pied gauche vers le bas, on écarte les jambes droites. Les orteils vers le ciel, mettre le bras contre le cuisse. Inspirez up le bras gauche. Inspirez, expirez plus. Si tu peux amener le coude par terre, amène le coude par terre et vraiment. Tourne le ventre, les côtes, le poitrine vers le ciel. Inspire, redress. Et on va juste légèrement tourner vers la gauche. Après, retourne santé, on va faire quatre pattes. Donc, quatre pattes. Et on va inspirer, creuser le dos. Et expirez, ronde. Et suive ton respiration. Inspirez, creusez le dos. 
AX for a round. Inspire, cross the dos, pousse les mains par terre. X for a round. Inspire, cross the dos. AX for a round. Retourne dos plat. Et on va faire un cercle avec les hanches. Plus respire, tu arrives à le niveau que tu peux. Si tu peux descendre les fesses vers les talons, tu fais ça. Si ça c'est trop, tu ne fais pas vraiment, tu fais les cercles. Et après, change le sens. Après, retourne quatre pattes. On peut mettre les genoux un petit peu plus proches si tu veux besoin. Et on va inspirer, rendre le dos et le genou droit. Et pousse derrière, pousse le main droite par terre, lève le bras gauche. Respire, si tu es en centre et ça c'est trop, juste descendre les orteils par terre. Et on allonge la jambe, allonge la jambe. Non, jambe tendue. Ouais, flex le pied et tire le talon vers le mur opposé. Respire. Expire, relâche. Et on va faire l'autre côté. Inspire, ah pardon, expire, rond le dos, plie le genou gauche. Inspire, pousse derrière, lève le bras droit. Respire. Lâche ton mâchoire. Expire, relâche. Et on va récarte les genoux, descendre sur les avant-bras. Et on va refaire. Inspire, creuser le dos. Et expire, round. Inspire, creuser le dos. Et expire, round. Inspire, creuser le dos. Et expire, round. Retourne en position enfant. Et juste pause ici. Pause ici, ressent ton front qui touche par terre. Et on peut faire les choses où on bouge et après on fait les pauses. On ne besoin pas toujours d'être dans les actions. Et quand on est dans ces pauses, on a besoin vraiment de profit de ces pauses. Donc, pour les femmes enceintes, c'est ça. Quand on est en train d'avoir les contractions, entre les contractions, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On n'est pas le corps qui est en action. Donc, tu as besoin de profiter de ce moment de pause entre les contractions. Donc, juste respire ici. Et pour vous qui ne sont pas enceintes, juste respire ici. Profite. Ah, ça, c'est un moment de repos dans la journée. C'est un moment de repos. Ah, tu peux relâcher le contrôle de tout. Et tu juste laisses la sagesse de ton corps faire son travail. Après, on va marcher les mains vers le gauche et tire le bras droit. Après, marche les mains vers la droite et tire le bras gauche. Mmh. 
Ah, prayer return. Chambre mon tire les doigts loin, loin en avant. Et tu peux aller sur les pointes de tes doigts. Ouais. Ils sont comme ça, ça lève les sous-bras. Donc, vraiment aller sur les pointes de tes doigts. Donc, c'est bon comme tu vas prendre un cupcake. Tu vas, tu vas prendre quelque chose avec les doigts. Après, rebascule quatre pattes. Tourne les orteils et pousse en chien. Donc, trouve ton chien. Plie le genou droit. Plie le genou gauche. Plie le genou droit. Plie le genou gauche. Tire les deux talons vers le sol. Respire. Et on peut travailler ça. Mettre les deux pieds ensemble et fais le chien avec les deux pieds ensemble. Et juste ressent où ça s'attire. Et après, écarte les pieds à la largeur de ton tapis. Et juste ressent où ça s'attire. Et après, entre les deux. Plie tes genoux et on va marcher les pieds à les mains et mettre les pieds à l'extérieur de les mains. Et après, plie tes genoux et descend en accroupi. Donc accroupi, tu continues de pousser l'extérieur de les pieds par terre. Tu peux amener les bras à l'intérieur des genoux et tu peux ouvrir les genoux. Et on juste laisse le bassin descendre. Respire. Respire avec ton ventre. Et après, on va inspirer, lève et serre ton périnée. Et après, continue de respirer, mais on va continuer de serrer le périnée. Donc, serre le périnée, respire normalement. Peut-être que tu ne ressens pas grand-chose ou tu as le périnée de fer. Donc, respire, serre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9, 10, et relâche ton périnée. Respire, vraiment, relâche le périnée. Sente comment ça est détendu. Et on va refaire une fois de plus. Donc, inspire, lève, serre le périnée. Respire, serre. 1, 2, 3, 4, 5. 6, relâche ta mâchoire, 7, 8, 9, 10, et relâche le périnée. Vraiment sente, ah, quand ça, ça relâche, ah, tu vraiment relâches. Après, on va mettre les mains par terre et on va inspirer doucement, lève le fesse. Et juste pause ici, respire. Après, on va inspirer les bras à côté, garde le menton. Et après, on va expirer, on va redescendre en accroupi. Et après, on inspire, on redresse. Ça, c'est les salutations pour les femmes enceintes. Après, on expire, on redescend en accroupi. On descend les mains, inspire, on redresse. On expire, on redescend. On inspire, on redresse. On expire, on redescend. Les femmes sont des besoins, les cuisses vraiment bien, bien musclées. On inspire, on redresse. C'est vachement dur d'être ensemble, c'est ça. Expire. 
Redescend, press que les dernières. And spray up. Et juste pause ici. Croise les trois primaires droites. Remettre les pieds plus ensemble. On inspire, on tire les doigts vers le ciel. On expire, on plie vers le droit. Encore. Pense vraiment que tu es en train de donner l'espace. Tu es en train d'ouvrir le côté, de donner l'espace à tes organes. Mais quand tu inspires vraiment, tu gonfles cet endroit avec l'air. Inspire, redresse. On va faire l'autre côté. Expire, plie vers le gauche. Tu es en train de créer cet espace dans tes organes. Inspire, redresse. On refait cette fois. On va croiser les doigts. Tourne les palmes vers le ciel. Inspire, expire, plie. Inspire, up. Expire, plie. Inspire, up. Expire, relâche les bras. Et roule les épaules. Et dans l'autre sens. Après, on va mettre les mains sur les sacrum. On va rouvrir la poitrine, serre les coudes et juste lève le cœur vers le ciel. Donc, tu peux garder les jambes un petit peu pliées. Respire. Après, expire, relâche. Relâche les bras, les pieds écartés, juste tourne doucement à droite, à gauche. À droite, à gauche. Tout détendu. Donc ça, c'est ce moment où tu juste profites. Pas grand chose à faire. Et juste rebascule, sente doucement. Après, soit tu peux tourner les tapis, soit vous pouvez rester comme ça, mais on va écarter les jambes. Et on va tourner le pied droit vers l'extérieur. Le pied gauche un tout petit peu vers l'intérieur. Et on va plier cette genou jusqu'au dessus de la cheville. Pousse les pieds par terre. Donc, en fait, avant vraiment de, de plier les genoux, vraiment pousse les pieds par terre. Et après, il commence de plier le genou. Et sans la différence, en fait. Donc, tendez les jambes. Et maintenant, juste plie les genoux. Hop, sans de penser de tes pieds. Après, retendez les jambes. Et maintenant, on pousse les pieds par terre. Et maintenant, on commence de plier le genou. Est-ce que tu sens que cette jambe est plus engagée quand tu vraiment sens que les pieds sont poussés vers le sol? Donc, juste sens les différence quand tu fais ça. Donc, on pousse les pieds par terre et ça, c'est vraiment notre stabilité. Donc, comme on est stable avec les pieds, c'est comme, en fait, il y a l'air en dessous de nous. Ou si tu sais ces balles, euh, tu sais ces balles rondes que tu peux être assise dessus. Donc, tu peux juste imaginer qu'il y a cette balle qui est là. Et en fait, en fait, tu peux reposer parce que les pieds sont solides. Donc, c'est comme tu es assise sur cette balle d'air. Respire, pousse les pieds par terre. Lève les bras, relâche les épaules. Regarde au-dessus cette main. Et on centre le passé qui t'attire, l'avenir qui t'attire. Et tu es centré dans ton cœur. Tu es centré dans ce moment présent, dans ton respiration. Il y a le peur, le inconnu, inconnu qui t'attire. Et tu es là, tu es présente ici dans ce moment. Après, plie cette bras 
Tu vas te contre le cuisine, spray up le bras gauche, respire. Et toujours, tu pousses les pieds par terre, tu tires les doigts et tu sens tout cet espace. Inspire, redresse, guerrière deux. Tendez les jambes. Et on va inspirer, tire le bras loin, loin, loin avant. Vraiment, glisse le torse. Et après, vraiment, allonge ton colon vertébral. Et après, tourne les palmes en avant et juste commence de plier. Tu descends, tu arrives où tu arrives. Tu regardes par terre, au milieu, ou vers ton pouce. C'est où tu ressens avec ton nuque. Tourne le palme vers l'avant. Vers l'avant. Oui. C'est vraiment comme si tu fais ça. Et tu vraiment tu ouvres les omoplates. Respire. Et continue d'allonger le colon vertébral, de sentir la longueur entre le coccyx et la base de crâne. Inspire, redress. Relâche les bras. Tourne les pieds en avant. Et on va faire l'autre côté. Donc, tourne le talon gauche, le talon droit un petit peu intérieur. On va pousser les pieds. Donc, pousse les pieds par terre. Et après, tu commences de plier les genoux. Donc, déjà, les jambes sont bien, bien stables. On a cette balle où on peut basculer sur cette balle d'air. Relâche les bras. Tire les omoplates, plates, regarde au-dessus de ma gauche et relâche les épaules, descend les épaules. Donc, si tu as besoin, tu peux tourner les palmes vers le ciel et vraiment relâche les bras. Plie les bras un petit peu, donc plie les coudes un petit peu. Et avec ça, ça, ça va descendre les épaules. Et après, tu retournes les palmes par terre et tu ouvres. Respire. Relâche ton mâchoire. Vraiment, plie cette genou jusqu'au dessous de la cheville. Si tu peux, si ça dépasse, redresse un petit peu. Après, plie le bras gauche, contre le cuisse gauche. Inspire up le bras droit. Et on ouvre les côtes. Ah, relâche le mâchoire. Ah. Inspire, redresse, tendu les jambes, inspire, expire, tire le torse loin, loin en avant, allonge le colon vertébral et après plie, descend, le pan vers l'avant, vers l'avant, ouais. Et on imagine que tu peux, si tu veux mettre la main sur le cœur et on roule vers la poitrine. Respire. Regarde par terre, milieu ou vers le pouce, si tu veux. Continue de allonger le colon vertébral. Après, inspire, redresse. Relâche les bras. Tourne les pieds. Tourne les pieds vers l'intérieur. Et on va faire un demi-plié. Et on va inspirer, creuser le bassin. Et expirer, ronde. Inspirer, creuser le bassin. Et expirer, ronde. Inspirer, creuser le bassin. Et expirer, ronde. Dernière fois, inspirer, creuser le bassin. Et expirer, ronde. Retourne dans les pieds, les doigts. Tournez comme tu veux. Je pense que c'est plus derrière. Et après, on va amener cette épaule gauche vers le genou droit. Retourne, sente et amène l'épaule droite vers le genou gauche. Retourne, sente. Plie un petit peu plus. Et après, pousse les pieds par terre pour relever. Ah, et remarche les pieds ensemble. Et tu avais dit, ah, encore pour faire mon sens, c'est simple. 
Mais ça bouge quand même. Tu peux basculer les jambes, faire les choses. Et après, juste trouve une position confortable avec les pieds. Et ça, c'est vraiment pour les femmes enceintes, mais pour vous, c'est aussi pour vous. Um, pour vous, ça, ça va plutôt juste lève l'énergie. Pour les femmes enceintes, je vais expliquer les choses, donc tu peux écouter et pas écouter. Mais on va lève les bras. Et on va faire le petit oiseau. Donc, on va juste lève et descendre les bras. Mais vraiment, tire les doigts loin. Ce n'est pas que tu fais ça avec les, les doigts, boeuf, comme ça. Non, vraiment, tu tires les bras. Et tu lèves et descends. Tu lèves et descends comme un petit oiseau. Et on va faire ça pour 90 secondes. Parce que les contractions peuvent durer 90 secondes, mais jamais plus. Donc, pour 90 secondes, tu dis, ah, ça, c'est pas trop dur, ça va, c'est OK, je peux faire ça. Mais après, ça peut-être commence à devenir un petit peu plus dur, donc tu vas aller un petit peu plus vite. Et c'est comme les contractions, ils commencent, oh, est-ce que ça, c'est une contraction? Oui, je pense. Ah oui, c'est vraiment une contraction. Ah, putain, ça, c'est une contraction. Là, tu respires. Et tu as ces sensations qui commencent à être un petit peu dur, mais tu respires. Et tu dis, ah, j'ai l'envie d'arrêter, mais quand tu es en train d'accoucher un bébé, ça ne s'arrête pas. Donc, tu continues, tu continues, tu respires, tu respires, tu tires les doigts loin, 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 loin. Tu vas faire les super jolis bras après, respire, respire, respire. Tu peux, ah, vraiment, si tu as besoin, ah. Et après, expire, relâche. Et quand tu relâches, vraiment, ah, si tu as besoin, juste plie les genoux, ah. Et c'est cette détente. Donc, pour les femmes enceintes, ça, c'est toujours cette pause. Donc, toujours cette pause entre les contractions où tu vraiment profites de rien faire. De juste... Uh, uh. Oh. Mais, comme quand tu accouches, c'est pas fini. Donc, on refait. Donc, on refait 90 secondes. Donc, tu dis, OK, pour 90 secondes, je peux être fort. Je suis là, je respire. Je suis vraiment concentré sur les sensations. Et oui, il y a la tête qui dit « Ah !» Mais ok, la tête dit ça, mais je respire. J'utilise mon respiration. Je respire en concentré. J'essaie de le plus relâcher le mâchoire. Ah. J'utilise mon respiration si j'ai besoin ah. de faire le son. De dire « Ouh, ça brûle, ça brûle, mais ah, c'est ok. » C'est presque fini. Tu vas aller un petit peu plus vite parce que quand on commence à coucher, les contractions commencent à devenir plus de douleur exquise. Cette douleur exquise, respire, respire, respire. Tu as l'envie d'arrêter. Toi, tu dis, c'est bien d'être pas enceinte et de pas accoucher un bébé. Mais tu continues, continues. Oh non, 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 oh non. Ah, respire, respire, ah, relâche. Ah, et vraiment, relâche et profite. Ah. Et juste respire. Et moi, j'aime beaucoup de dire, en fait, Juste relâche, pose ici, et c'est presque après un orgasme. C'est vraiment cette sensation de « ah » après un orgasme complet, en détente. Donc, juste respire, tu juste sens toute cette énergie qui bouge, en fait. Toute cette énergie qui avait juste bougé, tu juste « ah » pose dans ce truc. Un, c'est ton corps qui dit « ah, ça s'est arrêté, donc je suis contente ». Donc, respire comme tu dois besoin, peut-être avec ah, plus de son. Et ouvre tes yeux et parce que vous n'êtes pas ensemble, on ne fait pas une troisième fois. Mais on va faire le arbre. Donc, toujours les pieds en dessous les jambes où c'est confortable. Déjà, tu commences de regarder 3, 4 mètres avant de toi. Vraiment, tu poses les yeux avec les yeux fixes et on va basculer le poids sur cette jambe droite et racine le pied. Racine le pied, commence de lever vraiment le cuisse de cette jambe et inspire, vraiment amène l'inspiration de la terre pour lever cette jambe gauche à la cheville, à le genou ou à la cuisse. Les mains en position prayer. Relâche les mâchoires. Et après, si tu veux, on va en fait juste ouvrir les bras ce soir. Comme on ouvre le cœur vers le ciel. Respire. 
on pas les bras forcément euh, au niveau des épaules. Plus haut, c'est vraiment comme tu es vers le ciel, tu connectes avec le ciel. Donc, si tu veux, c'est comme on a cette balle au-dessous de notre tête. Expire, relâche. Et tu peux re basculer les jambes ou faire les cercles avec les genoux ou les chevilles comme tu veux. Et on va faire l'autre côté. Donc, regarde par terre ou c'est bien pour toi et on va basculer le poids sur cette jambe gauche. Comme on racine le pied, lève le cuisse. Et on va inspirer, vraiment amène l'énergie de la terre. Quand tu inspires, up cette autre jambe. Les mains en position de prière. Tu peux poser ici ou tu peux vraiment ouvrir les bras. Après, expirez, descendre. Tu peux basculer les jambes. On va écarter les jambes ou tu peux descendre en accroupi. Donc, une dernière petite accroupi. Respire. Et après, doucement devenir assise et retrouve position enfant. Donc, juste trouve ton position enfant. Et on juste pause ici, ressent ton front qui touche par terre. Tu peux faire ça avec les genoux un petit peu plus écartés si tu veux, si ça c'est confortable. Et le front qui touche par terre et juste ressent cette sécurité de ton corps. Tu as assez à manger, tu as assez à boire. Tu as un endroit pour dormir. Donc, reste et juste sente comment ton corps est complètement en sécurité. Tu es secure. Relâche ton mâchoire. Vraiment, ressens ton respiration dans ton dos qui, dos, qui remplit avec l'air quand tu inspires. Relâche quand tu expires. Après, retourne quatre pattes. Et on va amener le genou droit derrière le poignet droit. Turn le pied vers le poignet gauche. Et allonge cette jambe gauche. Après, descend sur les avant-bras. Et si tu veux descendre sur ton front, sur ta tête, comme c'est confortable pour toi. Donc, tu peux faire les poignets si tu veux et pose ton front sur tes poignets. Et juste respire. Relâche. Encore, on relâche le contrôle de notre corps et on laisse notre corps respirer profondément, comme il sait très bien comment faire. On laisse notre cœur battre. 
Et on est juste présente. Oh. Après, on retourne sur quatre pattes. Et on va amener le genou gauche derrière le poignet gauche. Tourne le pied vers l'autre poignet. Allongez le jambe droite. Tu descends sur les avant-bras. Tu descends sur les mains. Mais juste respire et pose. Détendu. Relâche ton mâchoire. Après, retourne quatre pattes. Les dernières fois, inspirez, creusez le dos. Et expirez, rond. Et inspirez, creusez le dos. Et expirez, rond. Et expirez, rond. Et 